ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അജിസ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടുത്തടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇടാവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോഡലിങ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരാമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പോയത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോറി സോ നമുക്കിതാ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ബേസ്ഡ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എട്ടല്ലോ ഒൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ ഇൻ ടു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മ റേസ് ടു ടു ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ദ കേവ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് ആയിരിക്കും സിമ്മെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെല്ല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെല്ല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അതിനെയാണ് സിമ്മെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുക സിമ്മെട്രി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ റെഡി സോ ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് സിമ്മെട്രിക് ആണ് എബൌട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇവിടെ മീൻ്റെ വാല്യൂ മീഡിയൻ്റെ വാല്യൂ മോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മീൻ മീഡിയൻ മോഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ക്വാട്ടൈൽസ് ആർ ഈക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം മീഡിയൻ മീഡിയനിൽ നിന്ന് ഒരുപോലെ അകലത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാട്ടൈൽസ് ഉണ്ടാവുക കോട്ടൈൽസ് ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കോട്ടൈൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ടൈൽ ഡീവിയേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ ദെൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണി മോഡൽ അതിലൊരൊറ്റ മോഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു യൂണി മോഡലാണ് മോഡ് അറിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കെ അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മോഡ് ആൻഡ് ദ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഇസ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ബീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് സീറോ ആണ് അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ വൺ സീറോ ആണ് ആൻഡ് സ്ക്യൂനസ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് നോർമൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസോ കേർട്ടിക് ആയിരിക്കും കേർട്ടോസിൽ നമുക്ക് ലെപ്റ്റോ മെസോ പ്ലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കേർട്ടോസിസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ മെസോ കേർട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ടു ഇസ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ നോർമൽ കേവിൽ മെസോ കേർട്ടിക് ആണ് ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ ടു ബൈ ത്രീ സിഗ്മ ആൻഡ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സിഗ്മ സിഗ്മയുടെ ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ത് കോട്ടയൽ ഡീവിയേഷൻ അതുപോലെ സിഗ്മയുടെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും മീൻ ഡീവിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് അതൊക്കെ ബേസിക് ആണ് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മ ആൻഡ് മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ മ്യൂ മൈനസ് സിഗ്മയുടെയും മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഏരിയ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂ
മ്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ജെഡ് വെൻ എൻ ഓഫ് സീറോ വൺ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x minus mu divided by sigma very important aanu skip cheyane paadilla athra maatram importance varunna or area okay sadharana yan theory paayinjittu vera oru video il aanu question answers cheyara pakshe ee oru video il question answers cheyunnundu kaaranam idinte theory portion valare koravay okay appo namukku 2016 il oru chodyam nokkam oru 4 mark inde chodyam aanu The number of pages can be printed by a laser printer is normally distributed with a mean of uh, 11,500 and pages and uh, SD, sigma of 500 pages. If five such printers are selected, what is the probability that three of them will print more than 12,000 pages? That is why we claim that we have to claim it. ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേസർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ആണ് ആൻഡ് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേജസ് എന്താ പറയുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് എക്സ് പി ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് പ്രിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലേസർ പ്രിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ലേസർ പ്രിൻ്ററിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേജിൻ്റെ എണ്ണം ഗിവൺ ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എക്സ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് മ്യൂ അതായത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മീനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിഗ്മ അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതും ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇവിടെ എൻ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ എത്രയായിരുന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് നമ്മളോട് എന്താ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂ അഞ്ഞൂറ് പേജസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഞ്ച് ലേസറിൽ മൂന്ന് ലേസർ പ്രിൻ്റർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ പന്ത്രണ്ടായിരം പേജസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മോർ ദാൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ രീതിയിലേക്ക് അത് വരും ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള മീൻ അതാണ് നമ്മളത് എന്തായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയാൽ എന്താകും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ആദ്യം പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അങ്ങനെയാവും അതായത് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സെഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കണം നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ പി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് പി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ കാരണം നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്
is equal to 0 0.8413. Okay, you can see the value of the logarithm table. Z in the value of the value is very easy. Normal distribution is a portion of the value. You can see the value of the value. You can see the value of the value of the value. We have a value of the value of 0.3413. अ कॉर्ड से टाइम टाइम नमले दिलोटे इतिहाद हैं अदर जिले डाउट इन डावेर दे अदर जिले डाउट इन डाई करने पिने तो उन्नम शेयर मंडी टे पच्चीलिया ओके सो अपन पीडीएफ इन दाउन ने शेयर नियाले वाई सिगल टू एफ ऑफ वाई सिगल टू फाइव सी वाई इनटू जीरो पॉइंट वन फाइव एट सेवन रेस्ट टू फाइव रेस्ट टू वाई if we have y, we have 0, 1 to 5, because we have 5 printers. In that case, we have more than 3 printers in more than 12,000 pages. So, y is equal to 3. 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 So, 5C3 into 0.1587 raised to 3 into 0.8413 raised to 2 is equal to 0.028. Clear out? So, you can do that in the same way and do that in the same way. Now, let's take a look at the other question. That is, the money. The amount of money that 500 students can earn in summer vacation is assumed to be normally distributed with a mean of rupees 450. That's the 450 mean. Mu. And SD rupees 100. Standard deviation sigma 100. How many students can be earned between 400 and 500? 400 in day, 500 in day, ideal. Ettra awal kawan siapa patut nanya show dikenal. Apa ada ingatnya, nama leh dah nushya le solution parti le. Let X denotes the earning of student in summer vacation. X ana kuteh le summer vacation le earns ini na awalu paise ini denote ini de. And given that X follows a normal distribution, X normal distribution follows ini de. Mu 450 ana sigma 100 ana. Tak kira tu leh dah nanti. And Z denotes awal na equation na X minus mu divided by sigma ana. If you have x minus mu is 450, sigma 100. So, p of 400 less than x less than 100. That is why we split it. p of 400 minus 450 divided by 100 less than z less than 500 minus 450 divided by 100. How much is it? This is in between. So, p of minus 0.5 less than z less than 0.5. टंडे भाग आयते नमले स्प्लिट चाहिए आना 0.5 उम 0.5 आयते सो पी ऑफ माइनस 0.5 लेस देन जेड लेस देन जीरो प्लस पी ऑफ जीरो लेस देन जेड लेस देन 0.5 अगेन स्प्लिट चाहिए दे दी पिन अगेन वेरिम 0.1915 प्लस जीरो प्लस 0.1915 निगला लॉगरिथम टेबल लो नोकी करने का रक्त गाना बच्चा टर्म टा � the number of students earned is 400 and 500 is not the same. Then, 500 into P of 400 less than Z less than 500. So, 500 into 0.3830 is equal to 192. The amount of earned is 192. 192 is equal to 1.92. Clear lah, tapi ini ni urus struktur, alangkah lori prosedur dan naya itu anda nenggalah pergi sedekah. Pini, nama kau remark ini urus tu nongka. A normal distribution is dash, positively skewed, negatively skewed, symmetric, discrete. Nama kita already theory part ni lada parane cenderung dana. Normal distribution tu barang ini dah symmetric kan. Orang boleh lihat ada ni left side um, right side um, bell shape dana. Mean um, median um, moda ke equal ana, uni model ana. Kita nama kita parane cenderung. Okay, pun nalar ini di leh tanah pelikya. Ninggal ke berenti te special aite fully dedicated for you guys. Anna aite effort aite tanah pelicol. Ini ini di leh show dengan aite ari kunda wa. Okay, apun nalar effort aite tanah ninggal pelikya ane gila. Ninggal terus aite nalar marke ni gitam. Baki leh subjek sini tu boleh cehi nanda cehi dite nanda. Pelak utar ku easy commerce concepts ni leh waga. All the very best.